Dinimiz Müslümanların bir kança işlerine buyurgan ve bir kança işlerden kaytargan. Buyurulgan işlerden bende ve cemiyetke katta manfaatlar bolsa da, kaytargan işlerde onlarca katta zararlar var. Man kılıngan işlerinin kılıçının zararı bazıda fakat malum şahslar geçse, bazısının zararı keyin kolemli bulup, bütün cemiyetke selbi tasar kıladı. Ana şun diye illetlerden beri para horlıktır. Tasavvur kılın, bir insan sigara çeker. Temekiden faydalanadı. Çekken de bir ozu otursa ozu zararlanan, ozunu öpkesine zarar, salamatlığına zarar kıladı. Bu oldu. Lekin hayatta şunda bir zararlı işler var ki, o işini kılgen insan ozu hem, ozgelerge hem zarar veredir. Ana şu illet, ana şu fısk fasat, ana şu buzgun çeliklerden, en kettelerden biri para xorluk hesaplanadı. Para xorluk cemiyette adalet, tenlik, sağlam rakabat ve halallik üstün buluşge toskırlık kıladigen illetlerden biridir. Bu illet, devlet ve cemiyetinin ruvacıya selbi tahsil kılgenin sebeple diğerli her bir cemiyet bunge karşı kuraşadı. Kuraşta nesilgi erişkeleri katta ruvacılanışge erişmaktalar. Onu yenge almakarlar ise cemiyette bunun aksini kuras. Bana bazı bir devletlerde para horluğunu uşası uşa joyda otadı. Uşuydu da para horluğunu ispatladı mı bu oldu otadı. Olumge hüküm kıladı. Başkaları korkadı şundan. E tohta ben hem para olsam, ben hem uşarsam ozu ota ben, bala çakam kop getirdi deydi. Lekin bazı bir yurtlarda bu narsa yengil kararladı. Ya ki ciddi edip organilse de 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl kamağında oturup çıkadı. Lekin milyonlar, milyardlar halkını, davulatını, mülkünü yiyip kete uğradı. Karabız ki ki ingisiyem, ben hem bir iki yıl oturup çıksam hem, lekin pulli bu olamam, üyli bu olamam deydi de para korluğunu devam ettirip uğradı. Hop yeçim ne mi de? Ne maksa şu muamma hal boladı deyen saval turadı. Akseriyat musulmanlar bölgen bizim cemiyatımızda bu masalanın yeçimi. Eğer biz dinimiz korsatmaları ve sevimli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnetlerge amel kılsak, para korlik, korupsiya ve tanış bilişçilik kebi illetlerge uğrun kamiydi. Dinimiz ve imanımız şunu takaza kıladı. Para'nın mahiyeti ve tarafı hakkında ulamalarımız şun deydi genekerler. Para, birer şahs tamamen hüküm kılıç ya ki başkalarına onun faydası ya hüküm çıkarışı ya ki o istegen narsaya yetkazışı uçun belirlediğen narsa. Başka tarafta ise para, hakkını batılga çıkarış ya ki batılını hak kılıp korsası uçun belirlediğen narsadır deyip kolası akı genekerler. Bu ne de genelde ise, bir adam oturup da rahber, onun gibi otadı. Onun gibi bir insan para alıp kese, Demek ne doğru böyle etken işe doğurdu hüküm çıkazı var adı. Ya ki bu mesela bir insan pul alıp geledi de şunu yıktı vereyim dedi, o doğru adaletli insan. Lekin onun ziddiğe hüküm çıkazı adı. Neme ne evazı gel? Düşman mı? Yok. O şu alıp gelengen evaz, paranın evazı gel şuna ki adaletsizlikini kıladı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu arada şunu da ayet merhamet kılınken. Eûdü billahi mineşşeytanirracim. Semmâ'ûne lil kâzibi akkâlûne lil suht. Sadaq Allah'ul Azim. Maide suresinin 42. ayeti de Ular yalgan tokuş üçün sizge kulak saladigan ve haramını, paranı yiydigallardır. Dib, merhamet kıladı. Mufessir tabi'in Sa'id ibn Cübey rahimahullah ayetteki haramdan murad paradır. Dib, tafsir kıyana gelirler. Azılır. Bu ayetini tafsirini örgün erkenimiz Aslı da Yahudi münafıklar hakkı da gepketken. Demek müfessirler ayetledi ki bu hali mumun musulmanlarına sıfatı mesleği için hem zikir kılınken. Yani mumun musulman para olmaydı. Para alışı öyle ben görmeydi. Bu bizi umumun sıfatımızda doğru kemiydi. Ahli kitap bugün başka bir din vakillerine adışken insanlarına kılınken iş. O şeyler kılınken iş. Lekin bugün kelip bazı da Ular kımaydıgın işlerini Muhammed Müslümanlar kıliyatkarlığı hakikat. Ana şu manada bu ayetini bugün Muhammed Müslümanlar ciddi uşaşları kereyi buladı.